హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ వాస్వి టాక్స్ ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో గ్రామ సచివాలయం ఎగ్జామ్కి సంబంధించిన సిలబస్ అంటే పార్ట్ ఏలో మనకి ఏవైతే జనరల్ మెంటల్ ఎబిలిటీ అండ్ రీజనింగ్ అలాగే క్వాంటిటీవ్ యాప్టిట్యూడ్ ఇంక్లూడింగ్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇచ్చారు కదా వాటికి సంబంధించి మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేసుకుందాం సో ఫస్ట్ మనం కనుక చూస్తే పార్ట్ ఏలో మనకి ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది పార్ట్ ఏ పార్ట్ ఏ ఫిఫ్టీ మార్క్స్లో ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి జనరల్ మెంటల్ ఎబిలిటీ అండ్ రీజనింగ్ అలాగే క్వాంటిటీవ్ యాప్టిట్యూడ్ ఇంక్లూడింగ్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇలా మనకి రెండు టాపిక్స్ అయితే ఇచ్చారు సో ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ వీటి నుంచి మనం ఒక ఫైవ్ మార్క్స్ దీని నుంచి ఒక ఫైవ్ మార్క్స్ దీని నుంచి ఒక ఫైవ్ మార్క్స్ ఎలా కాదని ఈ రెండింటి నుంచి టెన్ మార్క్స్ అనేది స్కోర్ చేసుకోగలుగుతాం అంటే ఈ అవుట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ మనకి టూ టాపిక్స్లో నుంచి ఒక టెన్ మార్క్స్ వరకు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి వీటి మీద మనం ఖచ్చితంగా ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది సో మీరు కనుక చూస్తే జనరల్ మెంటల్ ఎబిలిటీ అండ్ రీజనింగ్ అనే టాపిక్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మనకి చాలా చాలా వ్యాస్ట్ సిలబస్ అది చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి చాలా టాపిక్స్ ఉంటాయి చాలా కంటెంట్ ఉంటుంది అలాగే క్వాంటిటీవ్ యాప్టిట్యూడ్ కూడా మనకి చాలా టాపిక్స్ అయితే ఉంటాయి ఇంక్లూడింగ్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అని మెన్షన్ చేశారు ఇక్కడ సో క్వాంటిటీవ్ యాప్టిట్యూడ్ ఇంక్లూడింగ్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ చాలా చాలా టాపిక్స్ ఉంటాయి నంబర్ సిరీస్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుంటే మనకి చాలా ఎక్కువ టాపిక్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అవన్నీ ప్రిపేర్ అవ్వక్కర్ లేకుండా వాటిలో ఏవి ఇంపార్టెంట్ ఏవి చదివితే మార్క్స్ వస్తాయి అనే దాని మీద నేను ఒక రీసెర్చ్ అయితే చేశాను సో ప్రీవియస్ పేపర్స్ చూసి అలాగే కొన్ని వీడియోస్ చూసి నేనైతే కొంచెం వీటి గురించి ఒక ఐడియా అయితే వచ్చింది సో అది మీకుతో షేర్ చేసుకుందాం అని వీడియో చేస్తున్నాను ఓకే సో లెట్ స్టార్ట్ సో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా జనరల్ మెంటల్ ఎబిలిటీ అండ్ రీజనింగ్లోనే మనకి నియర్లీ ఫైవ్ మార్క్స్ అయితే వస్తాయని వాటిలో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి ర్యాంకింగ్ టెస్ట్ ఓకే సో ర్యాంకింగ్ టెస్ట్ అంటే మీకు ఐడియా ఉంది కదా ఇప్పుడు ఎలా అంటే ఆర్డర్ చెప్తారు కదా సపోజ్ ఎక్స్ అనే పర్సన్ ఒక రోలో లెఫ్ట్ నుంచి టెన్త్ ప్లేస్లో ఉన్నాడు వై అనే పర్సన్ రైట్ నుంచి ఫిఫ్త్ ప్లేస్లో ఉన్నాడు సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఫైన్ చేయండి ఆర్ లేకపోతే ఒక చెట్టు మీద ఉన్న బర్డ్స్ రోజు అడుగుతారు అలాగే ఒక లైన్లో ఒక అసెంబ్లీలో ఒక లైన్లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ గురించి అడుగుతారు అలాగే క్లాస్లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ గురించి అడుగుతారు సో జనరల్గా మనకు వచ్చే క్వశ్చన్స్ ర్యాంకింగ్ టెస్ట్లో అంటే ఆర్డర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ర్యాంకింగ్ టెస్ట్ ఓకే సో అదొకటి నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చి నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసరికి కోడింగ్ అండ్ డీకోడింగ్ ఓకే సో కోడింగ్ అండ్ డీకోడింగ్ మనకి తెలుసు కదా నెంబర్ కోడింగ్ లెటర్ కోడింగ్ ఇవన్నీ అలాగే బ్లడ్ రిలేషన్స్ డైరెక్షన్స్ వెన్ డయాగ్రామ్స్ పజిల్ టెస్ట్ సో ఇక్కడ వరకు చూసుకుంటే మీకు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ చెప్పాను కదా ర్యాంకింగ్ టెస్ట్ కోడింగ్ అండ్ డీకోడింగ్ బ్లడ్ రిలేషన్స్ డైరెక్షన్స్ వెన్ డయాగ్రామ్ వీటి నుంచే మనకి మ్యాక్సిమం ఈ ఫైవ్ మార్క్స్ అయితే వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇంకా ఏవి ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్ అంటే పజిల్ టెస్ట్ ఓకే సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్స్ గురించి కంపారిజన్స్ గురించి వర్డ్స్ ఎసెన్షియల్ ఆర్డర్స్ గురించి పజిల్ టెస్ట్స్ ఇస్తారు కదా సో ఈ పజిల్ టెస్ట్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అలాగే సిలోజిజం ఓకే నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్స్ క్యాలెండర్ క్లాక్స్ ఓకే సో ఇక్కడ మీకు ఎన్ని టాపిక్స్ ఇవ్వడం జరిగింది టెన్ టాపిక్స్ ఇచ్చాను సో టెన్ టాపిక్స్లోంచి మనకి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఫైవ్ మార్క్స్ అనేవి వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంది ఓకే సో మళ్ళీ చూసుకోండి కేర్ఫుల్గా కోడింగ్ అండ్ డీకోడింగ్ బ్లడ్ రిలేషన్స్ డైరెక్షన్స్ వెన్ డయాగ్రామ్స్ పజల్ టెస్ట్ సిలోజిజం స్టేట్మెంట్స్ క్యాలెండర్స్ క్లాక్స్ ఓకే సో ఇవి కాకుండా ఇంకా మేము చదవగలం ఇంకా మాకు టైం ఉంది ఎందుకంటే ఇవన్నీ మేము ఆల్రెడీ కంప్లీట్ చేసేస్తాం మాకు టైం ఉంది ఇన్ కేస్ ఒక హాఫ్ మార్క్ అయినా ఎక్కడ పోగొట్టుకునే ఇది లేకుండా మేము బాగా ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకుంటున్నాం అని మీరు అనుకుంటే ఇంకా మీరు డెప్త్లోకి వెళ్ళాలనుకుంటే ఇదిగోండి నెంబర్ సిరీస్ లెటర్ సిరీస్ ఆర్డ్ మ్యాన్ అవుట్ ఓకే ఈ టాపిక్స్ కూడా మీరు చూసుకోవచ్చు ఇన్ కేస్ మీరు ఇది ఇంపార్టెంట్ కాదు బట్ ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది ఎందుకంటే వీటిలోంచి అయితే పక్క క్లారిటీ కన్ఫర్మ్గా మనం వీటిలోంచి క్వశ్చన్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఇంకా బాగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఇంకా కొంచెం డీప్లోకి వెళ్ళాలి అని మీరు అనుకుంటే మాత్రం ఈ టాపిక్స్ని కూడా మీరు ఒకసారి రిఫర్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇవి మనకి జనరల్ మెంటల్ ఎబిలిటీ అండ్ రీజనింగ్లోంచి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ సో నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి క్వాంటిటీవ్ యాప్టిట్యూడ్ ఇంక్లూడింగ్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ మనకి రీజనింగ్ గురించి ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అనేది మీకు చెప్పాను కదా సో నెక్స్ట్ క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ ఇంక్లూడింగ్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనే టాపిక్ అయితే ఇచ్చారు అందులో కూడా ఫైవ్ మార్క్స్ వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంది సో అవుట్ ఆఫ్ ఫి
ఒక ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ వరకు కూడా ఈ టూ టాపిక్స్ నుంచి వచ్చే అవకాశం ఉంది సో ఈ ఏవైతే టాపిక్స్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నానో వాళ్ళకు కూడా ఇవే టాపిక్స్ ఇంపార్టెంట్ సో వీటిని వీటిని బాగా చూసుకుంటే కనుక మీరు ఈజీగా టెన్ మార్క్స్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ మీరు అప్లై చేసిన పోస్ట్ని బట్టి ఈ మార్క్స్ అయితే ఈజీగా గెయిన్ చేయొచ్చు ఓకే సో క్వాంటిటీవ్ ఆప్టిట్యూడ్ ఇంక్లూడింగ్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్లో మనకి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి పర్సంటేజెస్ ఓకే సో పర్సంటేజెస్ అనేది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఇందులో అలాగే యావరేజ్ రేషియోస్ ఈ మూడు టాపిక్స్ కూడా వీటిలోంచి ఖచ్చితంగా పర్సంటేజెస్ నుంచి వన్ మార్క్ యావరేజ్ నుంచి వన్ మార్క్ రేషియోస్ నుంచి వన్ మార్క్ వచ్చే ఛాన్స్ అయితే ఉంది సో అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ మార్క్స్ ఇక్కడే ఈ త్రీ టాపిక్స్ నుంచి మీకు త్రీ మార్క్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ గురించి చెప్పేశాను నెక్స్ట్ ఇంకెక్కడి నుంచి వస్తాయి అంటే ఏజెస్ నెంబర్స్ ఓకే సో ఏజెస్ నెంబర్స్ రేషియోస్లో మళ్ళీ ఏజెస్ నెంబర్స్ గురించి అడుగుతూ ఉంటాడు అలాగే డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్లో మనకి ఎందుకంటే ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తారు క్లియర్గా సిలబస్లో మనకి క్వాంటిటీవ్ ఆప్టిట్యూడ్ ఇంక్లూడింగ్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అని అడిగారు అని చెప్పారు కాబట్టి సో ఖచ్చితంగా మీరు డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ నుంచి ఒక మార్క్ అయినా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అలాగే సో అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ మార్క్స్ ఇక్కడ వన్ మార్క్ అనుకుంటే ఇక్కడ ఫోర్ మార్క్స్ కదా అందులో త్రీ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను పర్సంటేజెస్ యావరేజ్ రేషియో ఖచ్చితంగా త్రీ మార్క్స్ ఇక్కడ నుంచి వస్తాయి ఇంకొక వన్ మార్క్ వచ్చేసి నెంబర్ నెంబర్స్ నెంబర్స్ నుంచి ఏజెస్ నుంచి వీటి నుంచి వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంది నెక్స్ట్ మనకి ఒక మార్క్ కంపల్సరీ ఇక్కడ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అన్నాను కదా డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్లో ఏం టాపిక్స్ నుంచి వస్తాయి అంటే పై చార్ట్స్ బార్ గ్రాఫ్స్ ట్యాబ్యులేషన్ లైన్ గ్రాఫ్స్ ఓకే ఈ ఫోర్ టాపిక్స్ కనుక మీరు కంప్లీట్గా చూసుకోగలిగితే డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ నుంచి వచ్చే వన్ మార్క్ మీరు ఈజీగా పోగొట్టుకోకుండా గెయిన్ చేసేసుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా ఈ త్రీ టాపిక్స్ నుంచి మనకి త్రీ మార్క్స్ అయితే గ్యారంటీ ఈ త్రీ టాపిక్స్ మీరు పక్కగా నేర్చుకోగలిగితే త్రీ మార్క్స్ ఇక్కడ నుంచి వచ్చేస్తే ఇక్కడ నుంచి వన్ మార్క్ ఇంకొక వన్ మార్క్ మీకు నెంబర్స్ నుంచి కానీ అందులో నుంచి వస్తాయి కాబట్టి అక్కడ ఒక వన్ మార్క్ సో ఎలా కాదన్నా ఫైవ్ మార్క్స్ ఈజీగా క్వాంటిటీవ్ యాప్టిట్యూడ్లో గెయిన్ చేయొచ్చు ఓకే సో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా జనరల్ మెంటల్ ఎబిలిటీలో ఒక ఫైవ్ మార్క్స్ అలాగే క్వాంటిటీవ్ యాప్టిట్యూడ్లో ఒక ఫైవ్ మార్క్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అనేది క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాను కదా మీకు ఈ టాపిక్స్ని బాగా ప్రిపేర్ అయితే మీరు ఈజీగా టెన్ మార్క్స్ అనేది పార్ట్ ఇయర్లో గెయిన్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఐ హోప్ దిస్ వీడియో ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ ఆల్ యూస్ఫుల్ అనిపిస్తే లైక్ చేయండి అని షేర్ చేయండి అలాగే ఈ టాపిక్స్కి సంబంధించిన డీటెయిల్డ్ వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ హ్య